迟临时更换领航员对他没有产生太大的影响，两个人配合起来还是相当默契的。左三五十，急，接左二。又是一个激进的过弯选择，这种连续弯道呢，其实是张弛追赶魏千里成绩最佳的路段，但同时啊，它也是最考验车手和领航员默契程度的路段。九二八十，接左一，注意前锋，有颠簸。哎，我们看到比赛刚开场的时候，飞驰车队张弛发车很猛啊，这每一个弯道处理的相当完美。哎，现在第一个计时点，他紧紧咬住了换了新车的魏千里，现在排在第二位。张弛发车不错，第一个计时点落后魏千里一点八秒。继续拉开差距。收到，李江，你帮我看看老魏他们什么策略啊？根据目前的赛况来看，魏千里的赛车调教和策略几乎和林振东赛前预测的一模一样。你按计划开就行。张弛继续着本场比赛非常出色的发挥，向魏千里步步逼近。追平了。张弛在第四个计时追平魏千里，左一八十，右六接左六，右三接左四。差距越来越大。张弛，赛程只剩四分之一了，目前领先魏千里一点五秒，不错的优势啊。收到。那个第五名现在差咱们多少啊，小哥？第五名落后你们十一秒八，不过车辆有危险。哎，你专心暴露出吗？这里是右五接左四，左四接右五。赛车现在直接冲进了草垛，不是左五吗？不是左五吗？哎呦，那个我看着玩了，这这这这这是右五，那那那个你赶紧倒车吧。看到张弛这一次的失误损失了接近有十二秒的时间，目前张弛是排在了第六位。张弛，什么情况？报错路书了，车没问题，车况一切正常，稳住情绪，目前排名第六，距离第五名还剩一点二秒错失了，啊，取得这个赛段胜利的机会啊，也是浪费了之前大好的一个领先优势。而魏千里呢，趁机超过了张弛，获得了第一个赛段的胜利。我不是故意的。小何姐，刚才什么情况？林振东报错路书了。估计张弛要发脾气了。你说我用你干嘛、啊？我用你，我还不如自己开了呢。他可能要犯浑啊！你给他打个电话，别让他乱来。哎，我上个洗手间。
。相信我啊，好不好？喂。张晨，你冷静一下。林振东第一次当领航员，是不是很正常的事情？我怎么就不冷静了？那是草垛，那是悬崖呢，俩人都看不见了。赛前是你说的。我是你的眼睛，我指哪儿你开哪儿。就算是悬崖，咱俩也得一块儿掉下去。让你就带着我往沟里带啊！哎，怎么回事？怎么还起内讧了呢？后面还有第二赛段呢，落后十三秒，你追个前三还是有希望。谁内讧了？你懂不懂我什么意思？我现在要申请无领航员比赛。相信我，下个赛段我们一定能赢。要按照你这么说 ，C C R C 你能得十连冠，你能得。你别任性了，行吗？行驶路段计时马上就要开始了，你现在马上给我赶到第二赛段的发车点。现在排名第六，落后的还能追回来。你要是因为迟到被罚秒数的话，我们扣你。任性啊，真是任性。选手们开始进入赛段间的行驶路段了。行驶路段呢，要求车手在遵守交通规则的情况下，在规定时间内到达下一个发车点，否则将会处以罚时。张弛，还有五公里到达第二赛段发车点，行驶路段计时还有十五分钟，时间还算宽裕。收到。林振东，后面集中注意力，加油。还好张弛这次没任性。这要是孙宇强，早被踹下车了。哎，老叶呢？张弛，我跟你说实话，我觉得后轮有点问题，你帮我检查一下。啊？有啥问题啊？我没感觉出来啊。这次咱俩提前把东西备得这么齐，老魏见咱俩不得夸两句啊？那不是肯定吗？多亏他领航员是。哎哎,哎，等会儿，那是谁啊？怎么穿着飞驰车队的衣服？等会儿，这人我好认识。哟，这不是飞驰车队小林总，干嘛呢？你这领航领的可以呀、啊，把张弛领丢了。刀哥，李哥，那个，咱们也算是不打不相识了吧？想坐我们车？你看看你们能不能大人不计小人过，给我捎到发车点？行吧，这样，表演个才艺，这个拉花你拿着。边喷边喊，万事是冠军。那、嗯、好晦气啊
，走了。哎，商量商量，换一个，换一个，商量商量，商量商量。要不这样吧，叫盛老大听听。真有点儿。要不这样。说他叫了咱俩一声老大，咱没得到什么实质性东西啊。下回咱俩不能再这么悠着了，也有个法子，再叫一声吧。林东，我是你老大。还有三十秒，张弛，计时卡丢失按照清算处理啊，你赶紧找一下。刘哥。刘卡，叫老大，嗯，叫声老大，我听听，你的意思有没有回你自个儿手里了？准备发车了。这个赛段的发车顺序啊，其实是按上一个赛段的成绩排的。他在上一个赛段呢排名是第六，所以我们看到他们现在是第六位发车想追魏千里还是有点难。张弛，不要开始开始追这个三子，按原计划，现在也不错。不会是前三的，一切都安排好了。
，开开水道。张弛，我是你的领航员，我没有让你送油门，你给我全赢。张弛，我告诉你，你到底是怕赢还是怕输？全赢，克服你的恐惧。真实的我是在这里，还是躺在病床上？我都希望我的伙伴们永远年轻，永远向上，永远飞驰。看到大家充满希望的样子，我想我可以安心了。无论是梦境还是现实，都不枉我努力一场。结果就这样了，好像也没什么别的办法。咱们是不是不该拉他过来？你开的手，跟我可没关系啊！你说的，他叫老大就带他。我哪知道他真叫啊？别跟老魏说是咱俩干的。我傻了呀！这些拉花怎么办？咱俩找地拉了吧。这么多。咱俩什么都能拉完，你拉一会儿，我拉一会儿，咱俩换着拉呀，换着拉。太多了。小林总，我可太佩。
佩服你了。你们的过洋群时候我就发现了，你能加护理算的肯定没问题。还是你会拍马屁？我这不是拍马屁，我是真的信任你。我已经把那个姓陈的男的给删了。这就对了，天涯何处无芳草，何必单恋一个傻瓜？再说了，那姓陈的会啥呀、啊？要啥没啥，就会玩两下摩托车。谁不会玩摩托车？你也会玩摩托？当然了，我给你露两手，你车钥匙给我。你车在哪？那儿停着呢。哼，吓不死你。没事吧？啊，没受伤吧？吓死我了！你这一给我打电话，我立马就过来了。到底怎么回事啊？我真不是故意的。我不知道他在摩托车上，我不知道他在玩一些特技动作。我是突然恢复了意识。我，好了好了。人没事就行啊！把眼镜先戴上。怎么样，大夫？目前的 X 光片显示，左腿小脚骨裂，半月板也有损伤。我们已经进行了紧急处理，现在需要立刻转到宁州的大医院进行会诊。半月板啊，这个严重吗？多久能恢复啊？他的骨裂倒是还好。但是这个半月板不大好说，你们现在需要立刻把它转到宁州的大医院去，越快越好。小何，你得瞒住媒体啊，不能透露任何消息。车队是等咱转院以后咱们再商量，啊。好。对了，赞助商那边，咱们大家嘴都严一点啊。哎，真东呢？检查了，没什么事儿，放心吧。哦，都赖我
我就不该把摩托借给他骑。不怪你，这事跟你有什么关系？要赖也赖林振东，没那本事还要玩那东西。现在好了吧，乐极生悲，好不容易赢了两次万事，我们正在上升期呢。没事吧？没事。我想给车队大伙道个歉，真的非常对不起。张弛的伤怎么样？半月板伤的挺严重的。医生说，让我们赶紧转到大医院去。对了，刚才领航的不是你吧？我是突然恢复意识的，我醒来的时候就已经在摩托车上了。我对那东西一窍不通，所以……所以，是你当时突然发病，你现在的人格出现，才把池哥给撞了的。对，和这事儿跟他一点关系都没有。哎，咱先不要激动了，咱们先解决事情。行了，这些先别说了。振东，张弛挺严重的，得转院，你得帮我忙。当然，现在马上联系这边最好的医院。好，马上办。老爷，我知道我这样也补偿不了什么，但是张弛的治疗我一定会负责到底，我会给他联系最好的医院、最好的医生。都是自己人，你也不是故意的。那么多坏事有张弛发生，张弛不好意思，张弛不好意思，张弛不好意思，张弛不好意思，张弛不好意思。都在这边。小雨，你伤得不重吧？我姓林，小林。恭喜你们夺冠了啊！你替我转交给张弛，我就别进去添乱了。赛得不错。我是张弛领航员啊。我正要跟你说这事儿。你要真想开车，没必要从领航员开始做起，更没必要从飞驰车队开始。我跟队里打好招呼了，明天你就来万事车队报道，给你配备最好的资源、最好的教练，咱们好好训练。我不开赛车。小林总，嗯，就是让我跟你说一声，董事长已经知道这事儿了。嗯。对了，小林总，呃，我什么时候把那个奖杯还给那个张弛、啊？你的未来，就是你爸爸所有的梦想。你别管了，我来安排吧。求一个山水山中。小林总，我真的挺担心你的。下次你练车的时候，能不能叫上我？我不会跟董事长说的。没有下次。魏总，张弛的伤没有那么简单。我听说他们准备用直升机把他运回宁州。要真是轻伤，不可能这么兴师动众。那传言是真的，他腿断了，这个现在还不能确定。走。哎，王总您好您好，哎呦不好意思，你看我这刚忙完，赶紧给您回个电话。哎，没什么大事儿，就是皮外伤，休息两天就好了，不用担心。啊，对，你看我们这合同我们还照常过啊，放心吧。对，哎，那好嘞，谢谢您啊，好嘞，拜拜，哎。小何姐太不容易了，现在她肯定比谁都着急，还得应付那么多工作电话。我是担心以后池哥再也开不了。算了，我们也别瞎担心了，担心也没有用。现在最重要的事情，就是准备钱做手术。池哥说的对，咱们能拿一个冠军，就能拿俩，能拿俩，咱们就能拿第三个。管他什么赞助不赞助的，反
，大不了等池哥生好了，咱们从头再来。怎么了？你看，我被林振东给坑了，爸妈知道车队的事了，关了我几天禁闭。仙儿，救救我！所以是林振东找孙宇强爸妈告的密。我今天一直在想。你还记不记得，之前不戴眼镜的小林总一直说不让我们参加万事邀请赛，说如果参加了，池哥就会输，还会断腿。我记得，现在果然出事了，我鸡皮疙瘩都起来了。啊，这么大的事儿，咱们必须告诉小何姐和老爷。快快快快快！不早了，你跟着他们先先回去休息。跟他没好意思说，大夫说你这腿，我知道，小事，不就是骨裂吗？但是那个半月板是大事，过几天还手术呢，肯定没问题。而且这儿的医务人员对咱们都挺照顾的，没事。就是我们都走了，刘辉得陪你一宿。我，我，我，我问你个事儿吧。嗯。下个赛季，我万一上不了怎么办？你别胡说八道啊！你这腿下赛季怎么也好了？那万一不好呢？不还是有个万一吗？没参加比赛不得有预案吗 ？C C R C 你也知道，今年参加完了，明年要是不参加，那之后的话，那是不是得重新申请了？那你觉得，没签的新人里边有谁合适啊？林振东，他能行吗？不是那个林振东，是，是那个林振东。都搞定了，放心吧啊。有件事啊，我得跟你们说一下。你们记不记得在第一赛段，林振东就爆粗鲁输了，之后你们就一直落后，对吧？对啊，傻人有傻福吗？我现在怀疑，他是故意的。嗯。你的意思是，林振东知道孙宇强的父母不让他开赛车，然后他偷偷去告密了。之后比赛的时候，孙宇强缺席了比赛。嗯。他理应的。当上了我的领航员，报错路书，帮我们夺得了冠军，是吧？主要是他还撞了你的腿，我一直都看不明白这个人。你想想，他在比赛之前说什么来着？说你只要参加万事邀请赛，肯定会断腿，对不对？他见我的第一面，说的就是这件事。太复杂了，我觉得他这个人不简单，我们还是离他远一点。其实我觉得他挺简单的呀，是不是大家想复杂了呀？对吧？姐呀。姐，我我姐夫说不定就是失踪的，人不还没找到吗？这个家以后不准再出现跟赛车有关系的一切东西，一点都不能有。在哪儿听说过你是死去或偏安？再不搞，是不是？保证没下次，放心吧。
去一程。只问筹码，只问我要。